，北约峰会传来两件事：泽连斯基遭到冷落，中国成为白银厂的主角，需要小心一些带路人。大家好，我是肖玉华。在立陶宛举行的北约领导人峰会结束了，但峰会带来的影响显而没有结束。就拿两件事举例，第一件事，这次北约领导人峰会期间，乌克兰总统泽连斯基受邀而来，却被北约各国领导人冷落。根据社交媒体上流传的现场画面来看，各个北约领导人都在扎堆交流，但泽连斯基却站在一旁。没有任何人上前与其搭话，整个画面看起来格外落寞。坦白讲，对于泽连斯基遭遇冷落的结果，并不意外。为什么这么说呢？很简单，因为泽连斯基近期一直就加入北约一事，与北约内部矛盾不小。事实上，北约集团中包括北约总统拜登、北约秘书长斯特滕贝格在内的当权人物，都曾公开表示，现在不是乌克兰加入北约的时机，只有打赢俄乌冲突以后。才有资格考虑北约。这些话的潜台词仍然是在吊着乌克兰，想让乌克兰为了加入北约继续和俄罗斯拼命。然而，在北约峰会召开前夕，泽连斯基却发文抨击北约在乌克兰入约问题上犹豫不决。除此之外，泽连斯基还强调，这次受邀参加北约峰会，核心目的就是在会场公开讨论这个问题。言下之意就是，逼着北约表态。推进乌克兰加入北约的进程，而这种做法自然会惹恼一些北约大佬，所以被迫冷落也就顺理成章了。坦白来讲，在我看来，泽连斯基确实有点飘了，可能是西方把他吹得太高了，导致真的以为自己是什么重要角色。可他不想一想，北约怎么可能在这个节骨眼上？同意你乌克兰加入北约呢？现在是俄乌交战，一旦同意乌克兰加入，就等同于北约直接与俄罗斯正面交锋了。这岂不是要打第三次世界大战了吗？第一件事情说完了，接下来我们再说第二件事：中国成为白银厂峰会的主角。根据北京日报消息，在北约领导人峰会后的联合公报中，北约共提及中国十五次，成为这次峰会实至名归的主角。北约在联合公报中说了些什么呢？但凡涉及中国的部分，其实一句话就可以概括：中国的政策对北约利益、安全和价值构成挑战，然后又污蔑中国想要颠覆当前的国际秩序。问题来了，北约说这么多，他们的目的想要做什么呢？其实都是在找理由、找借口、插手亚太事务。从这个角度讲，北约联合公报出现大量涉及中国的议题。这个结果也不意外。这帮人不谈中国威胁论，又如何能够合情合理把脏手伸入亚太地区呢？毕竟做什么事情都要师出有名。至于是不是强盗逻辑，就是另一回事了。那么，想要插手亚太事务，光有借口可不行，还得有带路人才可以。正因为如此，日本、韩国这些国际领导人才受邀参加北约峰会，并且在峰会期间表现积极。争当北约进入亚太的带路人，所以对于这些带路党，还得小心提防，在必要的情况下，也要及时出手，果断打击。好了，今天就说到这里，咱们下次见。